Simbora, senhores, para a nossa edição semanal de Papo Longo. Né? Para quem não conhece o que é o nosso Papo Longo, são comentários a respeito dos comentários de vocês novos feitos nos vídeos mais antigos do canal. Ou seja, se você deixou aí essa semana comentários nos vídeos mais antigos do canal, eu vou dar uma atençãozinha por aqui hoje, tá? O que é mais antigo? Bom, a princípio, qualquer vídeo que já tenha passado aqui por uma segunda-feira, né? Ou seja, com mais de uma semana pelo menos, e também especialmente os vídeos mais antigos mesmo, vídeos com mais de um mês, vídeos com mais de um ano, de dois anos atrás, de três anos. Então, fica a dica, se você quiser participar aqui desse quadro, faz isso, pô, deixa comentários pertinentes, né? Comentários que tenham assunto nesses vídeos aí, que a gente puxa para cá e bate um papo massa, não é legal isso? Então, hoje a gente vai falar, por exemplo, aqui, comentar rapidamente a respeito de alguns amplificadores da Pivei, a gente vai falar aqui a respeito de... Há um monte de coisa bacana, fica por aí, tá? Bom, para quem não conhece, aqui é o canal Guitarra com Cerveja, por aqui a gente fala de guitarra especialmente pelo ponto de vista de quem toca blues. Se você se interessa por esses assuntos, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque é muito importante para a gente, para todos nós, a sua participação como inscrito, né? Porque isso ensina ao YouTube, ao, ao YouTube né? Deixa a gente mais bem definido aqui sobre quem é o público, né? Que tem que vir para cá, para quem que o YouTube deve mostrar os nossos vídeos, por exemplo. É, e provavelmente serão as pessoas que também se, se inscreverão, é, é isso? Inscreverão aqui <risos> no canal, e, e isso, assim a gente consegue montar uma boa comunidade, né? E também eu quero sempre agradecer a vocês todos que estão chegando pela lojinha do Guitarra com Cerveja, está muito bacana por lá o movimento, é, e se você não adquiriu ainda o seu e-book, corre por lá, adquire, vou deixar para você o link aqui na descrição, tá? Esses e-books foram feitos para... Uh, compartilhar com vocês um monte de conhecimento a respeito de guitarra de blues através de músicas. E também foi uma forma que eu criei aqui para você apoiar o Guitarra com Cerveja sem precisar participar de um clube de canais, sem precisar participar de um apoia-se, sem precisar doar dinheiro nenhum. Você vai adquirir um produto né, por um preço mais baixo do que o normal do mercado e assim você está apoiando o Guitarra com Cerveja ao mesmo tempo em que você adquire um material que vai te ser bastante útil. Esses e-books trazem para você 70 indicações de músicas para você estudar. Para cada música dessa que eu indico, eu te dou é, uma explicação de por que essa música é importante dentro da cena dela. Te dou também o link para você aprender a tocar ela por um tutorial que eu pesquiso para você pelo YouTube já. Te dou o link da letra dela para você, né? Eu só não coloco esse material todo dentro do e-book porque eu não tenho os direitos autorais para essas músicas, né? Então a maneira que funciona para a gente é essa. Isso, enfim, todo mundo ganha, né? No final da história, você está apoiando o canal, você está recebendo um material bacana, uma seleção muito bacana, e queria dar, iria demorar muito para você fazer sozinho, né? Até você entender tudo aquilo ali, até você pesquisar, até você, pô, 16,70 por um e-book desse, por esse trampo todo, acho que vale a pena demais, né? E você pode comprar aí os pacotes por um preço bem legal também, baixa ainda mais o preço unitário de cada e-book, e você pode dividir no cartão, olha aí, né? Pega o link que está aqui na descrição, chega por lá. Qualquer dúvida que você tenha ao visitar, você fala comigo, tá bom? É, pode ser pelo próprio site, tem lá o, o, é, aquele formuláriozinho, como você pode mandar um e-mail para mim pelo e-mail que eu divulgo como chave de Pix. E até por um comentário aqui eu posso te responder também, perfeito? Então, bora sim, bora, né? Bom, senhores, comentários nesses vídeos, né? Deixa eu limpar isso aqui para gente colocar aqui os vídeos só pertinentes. Bom, o Marcos Vinícius deixou um comentário aqui num vídeo antiguinho já, né? Não tem um ano ainda, mas já é mais antiguinho, sobre as guitarras Dolphin. Lembra que a gente conversou sobre as guitarras Dolphin aqui? E aí o Marcos Vinícius fala o seguinte, eu tenho uma Dolphin com corpo de mogno e braço de marfim. Ah, gostaria de saber se elas são comparáveis às Fenders mexicanas. Marcos, vê só. É, apesar de toda a lenda, eu te respondi, olha, eu quero reforçar o seguinte, a maioria dos comentários que eu vou chamar aqui, eu já respondi também vocês ali em texto, tá? Mas a gente vai puxar para cá para estender um pouco o assunto. Então, Marcos, existe muita lenda positiva uh, sobre as Dolphin. O pessoal que curte guitarra vintage brasileira, guitarra antiga brasileira, o pessoal que vive aquele universo, que viveu esse universo valoriza demais, né, por causa de toda a história do Carlos Assali e tudo mais. Realmente, para a época, essas guitarras aqui no Brasil, elas traziam algumas tentativas de serem guitarras melhores, e realmente eram melhores em aspecto de afinação e tudo mais. Infelizmente, apesar de toda a tentativa, de toda a boa vontade até da fábrica de trazer instrumentos bacanas, 
de fazer instrumentos bacanas, porque no, naquela época você não tinha é, essa importação direta da China como existe hoje, esses produtos não se comparam, infelizmente, aos produtos que já eram feitos nos Estados Unidos ou no México, é, sob encomenda dos Estados Unidos, então era um produto basicamente terceirizado pelo México, eram produtos bons, já, falando da época, tá? com relação às novas Fender México, as Fender Player, nem se comparam. Tá? Porque as Fender Player já são uma grande melhoria no padrão que existia de Fender México. Né? Dentro de todos os defeitos que existiam já da Fender México, hoje em dia é, isso foi bastante reduzido, foi bastante melhorado, graças ao investimento que houve ali para realmente é, essas guitarras suprirem o que, o que poderia vir a ser, por exemplo, uma, uma Fender é, China, né, eles optaram por não, vamos valorizar aqui a fábrica que já existe, que, que já tem o mesmo conceito que a fábrica do México, e melhoraram muito, melhoraram muito a qualidade dessa guitarra. Então, a gente já tem conversado muito sobre isso aqui, ainda que eu também não ache que a Fender México seja assim. É, toda essa história que algumas pessoas costumam dizer, ela tem lá suas diferenças para uma guitarra é, Fender americana, por questões que eles mesmos querem resguardar para manter o valor de mercado da guitarra que eles fazem nos Estados Unidos, né? de qualquer maneira, dentro de todo esse contexto, não dá para comparar nenhuma dessas guitarras nacionais da época, especialmente a Dolph, né? com uma guitarra Fender mexicana. Tá bom? Na época, talvez a gente pudesse comparar aquelas Tajima feitas pelo próprio Tajima, a Tajima na época da Luthieria Tajima, que eram guitarras realmente que para a época eram excelentes. Se, a, essas também, se a gente for fazer um comparativo hoje em dia, com todo esse maquinário que tem aí, com toda essa facilidade que a gente tem hoje em dia de guitarra, é muito normal que a, as guitarras de fábrica de hoje em dia sejam melhores, mesmo as mais baratas sejam melhores do que as guitarras lá dos anos 80 e 90. Especialmente, então, essas de fábrica da época, tá? É... A gente vai ter um valor sentimental pelas Dolphin, ou pelas... É, de um monte... Fint, Fint, né? De um monte de marca interessante na época, que eram boas, ganharam prêmios na época e tal, mas que não se comparam, infelizmente, ao, ao padrão que a gente tem hoje em dia, mesmo das guitarras mais baratinhas. A gente pode guardar... É, eu vejo, às vezes, gente falando que, puxa, você não conhece, você não pegou tal marca, não. O melhor que você pode conseguir com essas marcas da época do Brasil é que elas peguem afinação. Né? E a guitarra pegar afinação é o mínimo necessário para a gente dizer que ela tinha uma qualidade para ser usada. A partir daí, tem vários outros aspectos que realmente... Né? Então, no caso... As Dolphin tinham afinação. Agora, eu não estou falando que sua Dolphin é ruim. Eu estou só dizendo que ela é uma guitarra de uma época, é uma guitarra datada, é uma guitarra que faz parte da história já hoje em dia. E se você tem, se você gosta dela, continue usando, continue é, gostando da sua guitarra, porque ela tem história. Né? E se você consegue afinar ela direitinho, consegue tirar um som bacana dela, está resolvidaço. Perfeito? Vamos lá. O Cid Guitar falou aqui no vídeo que eu falei sobre a historinha da Wilkinson, né? Ele falou o seguinte, bom vídeo, eu tenho uma Fender Plus USA 91, bacana, hein? Toda original, se não me engano, é um dos modelos que o, que o Jeff Beck usava. É, usava Fender Plus e Ultra, que é praticamente a mesma guitarra com um lance, com um lace, com um lace sensor duplo, ok? Achei que as ferragens eram da Spurzel. Não sabia desse detalhe da Wilkinson ter desenvolvido o Nut. Fica o like, abração. Pois é, muita gente não conhece, na verdade. É o que eu estava dizendo, se você é, acompanhou esse vídeo, né, Cid? Você viu ali que eu comentei. Se você for pesquisar qualquer coisa sobre a, a marca Wilkinson, a, a informação que você vai encontrar na internet, olha que a internet é grande, hein? Você vai encontrar muito pouca informação sobre isso. Eu não sei por que razão, que o Trevor Wilson seguiu por esse caminho, porque o normal seria ele ter, né, pelo menos investido em, 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 em um site próprio da marca, contando a história da marca, contando a própria história, né, e o que a gente consegue de informação são informações contadas por ele próprio, em curtas entrevistas que a gente tem acesso aí a alguns desses sites especializados, e que não, não dá para confiar, né, porque ele é um grande contador de histórias, a gente tem uma noção do que é, mas não, não dá para dizer assim, puxa, olha aí, ele mesmo contou a história, a história é essa aqui, não, não, provavelmente nada é como, exatamente como ele diz, né, é o normal, na verdade, é, é, ele tá no papel dele, né, de não ficar contando a história exatamente como é, e 
que aí, talvez até seja, a gente não sabe também, não vai nunca saber, né? Então, eu vejo que não há nem, não houve interesse de ninguém em fazer, nem que seja um Wikipedia legal dele, para contar, né? Nem há, e eu acredito que, não sei, é, a Wilkinson é, um, é uma marca que incomoda muito as marcas grandes, porque justamente por causa desse, dessa falta de investimento maior na construção de uma marca, né, que seja opcional, é, ele só é, licencia as criações dele, então na falta dessa construção mais forte de uma marca, ele consegue de alguma maneira fazer com que esses produtos não sejam tão caros quanto outros produtos que investiram em fazer nome, né? Então, você sempre consegue, apesar de você saber que alguns produtos Wilson são feitos, por exemplo, pela Sung Il na Coreia, né? É você sabe que é um produto que é um pouco melhor do que o padrão que sairia da Sung Il, é um pouco pior do que um produto muito mais caro, então você tem ali um custo-benefício genial. Então, eu sou um fã do conceito Wilkinson, eu só acho que realmente, pelo menos, né, se não há investimento para construir a marca, deveria pelo menos haver investimento para ter um site, um site. Né? E eu entendo até as dificuldades, já que os produtos são fabricados por marcas completamente distintas, mas pelo menos um site institucional sobre a marca que ele licencia. Né? E realmente isso não existe, há uma, há, as pessoas conhecem muito pouco e muitas vezes vão ter contato com os produtos Wilkinson em guitarras custo-benefício, o que acaba dando muitas vezes a ilusão para as pessoas que estão no mercado e que né, não vão testar tudo, muita coisa a gente meio que calcula né, pela posição de preço e mercado, então é muito normal as pessoas verem que os captadores Wilkinson estão numa, numa guitarra custo-benefício, então eles devem ser captadores ruins, baratos, e não é, né? são captadores geniais, especialmente considerando-se os preços deles, ele consegue tirar ouro de pedra ali, né? Ele consegue fazer por um preço bem legal uma captação muito boa em termos de preço mundial, né? Então é isso aí, vamos lá. É, Minimundo fez aqui um comentário num, num vídeo que eu falo sobre a Squire não é Fender, né? <risos> o vídeo é a Squire não é Fender. Aí Minimundo fala, tem uma guitarra Fender Squire Obey Graphic College Stratocaster HSS. Sabe me dizer se é boa? Minimundo, eu já te respondi também, né? É uma guitarra boa dentro do... Da, da... Caramba, olha o ruidão de fundo de hoje, né? Esse é carro de som. Por aqui tá passando uma coisa, não sei se vocês já viram isso aí na terra de vocês. Por aqui arrumaram agora um avião de som, né? Passa um teco-teco aqui em cima é, com, com, com esse som falando para fazer propaganda das pessoas, né? É uma coisa... Esses dias era o circo. Bom, vamos embora. Viu? Minimundo, sobre a, a guitarra Fender Squire Obey Graphic. Eu vou repetir o título do vídeo para você, né? Squire não é Fender, tá? Squire, as pessoas... É, muitas vezes, quando você vai numa loja, o vendedor quer te empurrar um Squire com esse argumento de que é a guitarra Fender. Né? Então, você, muita gente fala, tem uma Fender aí, né? Quando, quando vai ver a guitarra é um Squire. Squire é Squire. Squire é uma submarca da Fender. Então, desde que você não, não se engane acreditando que a sua guitarra é uma Fender que muita gente gosta de cair nesse engano de propósito, né? É desde que você entenda que se trata de, um, de uma marca feita com redução de custos, ou seja, é, é uma marca que abre mão de alguns detalhes para custar menos. Ainda assim, acho que eles conseguem um resultado bem legal hoje em dia, tá? E, então, assim, para a faixa de preço, para a faixa de mercado que ela está, é uma boa guitarra sim, como muitas outras são. Eu, eu, o que eu sempre critico a Squire aqui é porque eu acho que ela é super valorizada de maneira errada, não só no preço, né? As pessoas super valorizam a marca aqui no Brasil como sendo uma... Enfim, chamam de Fender, não é isso? E cobram preço de Fender. Então, isso aí realmente eu acho errado, por isso que eu critico. Agora, dados os, é, o espaço de mercado dela, se você consegue num preço... Legal, se você conseguir uma guitarra que você gostou, é uma boa guitarra, tá bom? Vamos lá. Ah, tem comentário aqui ainda nos vídeos mais novos, mas que já passaram ali pelos comentários finais, né? Então, Nola Pompei. No, Nola Pompeu, desculpa. Rico, tarraxas de altíssima qualidade no Brasil. Victor Scatena, VS Tuners, em Sorocaba SP. Victor, é, Nola, obrigado pela dica. Vou sacar, vamos procurar vocês também, procurem aí, me digam o que é que vocês acham, algum de vocês já comprou, já usou, né? Eu acho, é uma coisa mais complicada da gente dizer que 
é, tem porque exige todo um maquinário, exige uma, uma questão de engenharia mais foda, né? Então, mas eu, eu quero saber, quero ver. De repente é bacana, tá bom? Vamos lá. Geraldo Pacheco comentou aqui no vídeo recente ainda, né? Das, da lista das 10 guitarras mais vendidas. O Geraldo falou o seguinte. Faz um vídeo dos amplos mais vendidos, Rico. Seria interessante. Abraço, abraço, Geraldo. Ah, pode ser? Eu vou, eu, vou, eu vou fazer sim. Já vou colocar na lista aqui, tá? Já que vocês curtiram esse tipo de vídeo, vamos embora. Edson March comparou aqui, não, comentou aqui no vídeo da Tonante, né? É o vídeo que fala que a Tonante volta para o mercado. Quem não viu, existem alguns vídeos aqui no canal sobre a Tonante voltando para o mercado, inclusive uma entrevista com os responsáveis por isso. Dei uma sacada que acho que vocês vão gostar do assunto. Edson March fala o seguinte, cara, tenho uma Tonante 1986 e era uma loteria. E tinha umas que tava mais para arco e flecha, mas algumas eram não, é, como é que fala? Eram não são boas. Ah, perfeito. No afinador, corda solta e décima segunda casa, de quase nada diferença. Tem umas que dá um quilômetro. Como eram feitas à mão, dependia muito de sorte. Como eu que ia começar, mas quem tinha a manha já escolhia na loja. Tem uma Ibanez, mas a tonante fica na cabeceira da cama. Legal, Edson. É exatamente isso. Eram guitarras feitas à mão, na época que eram feitas à mão. Para essa época, qualquer marca de guitarra, incluindo Fender, Gibson e tudo mais, você tinha variação grande entre um instrumento e outro. Isso não quer dizer que, uh, por exemplo, a, a, a Gibson e a Fender iam ter instrumentos do nível da tonante, não é isso. isso. Isso quer dizer que havia uma variação, tanto nas, nas medidas quanto em relação à qualidade. Era muito normal que você pegasse guitarras melhores e piores. O que ia diferenciar uma marca mais estável de uma, de uma, de uma marca mais safada era, era justamente essa, essa qualidade mais constante. Né? Você ia comprar uma, uma guitarra da Fender, você sabia que ela tinha uma qualidade mais... Era mais fácil você pegar uma guitarra boa do que uma guitarra tonante, por exemplo, né? tirando as diferenças absurdas e claras que existiam. Estou dizendo em relação ao controle de qualidade, perfeito? Na questão da, de marcas como Giannini, aqui no Brasil também, existiam boas Giannini, que você podia pegar, tocar, pegar até afinação. Né? Mas eu quero lembrar, pegar uma afinação é o mínimo que uma guitarra dessa tem que fazer. Então, você pegar uma guitarra dessa que pega afinação, né? ou que você consegue... É, que tem os traços minimamente nivelados, cara, às vezes o cara errou, né? Errou, cagou e saiu boa. Não é isso? O padrão não era sair boa, mas, ó, errei aqui, saiu boa, vende assim mesmo. Pronto. Né? Não era o padrão da tonante. A tonante, na época, era realmente... Ela até começou... A história da fábrica é essa. Ela começou até interessada em fazer guitarras, não boas, mas... É, guitarras que estavam dentro do padrão aceitável no Brasil. Mas a partir de um dado momento eles entenderam que havia um mercado para vender guitarra barata, né? que as pessoas queriam comprar mais guitarra do que se comprava antigamente. E muita, como era muita molecada, muito menino novo, né? é, foi isso que estimulou algumas marcas a produzir instrumentos realmente mais baratos, instrumentos sem um grande controle de qualidade, fazendo com o que tinha na mão. Né? Então as tonantes têm isso. A história delas é que são guitarras que... Vai ter uma grande variação, sim, entre elas. E se você pegar uma que pega afinação, já está já no lucro. Né? Cuide bem dela. É, além de tudo, ela tem que ter não empenado o braço né, durante o tempo, né? que ela, ela tem de vida aí. Porque eram guitarras que não tinham tensor, que era muito comum também, tá? não, não é nenhuma... É, é por isso que ela tinha um braço mais grosso para segurar, né? para não precisar ter o tensor. Então, caso era torça também o braço, caso era empenho, vai, vai levar para o luthier, ele vai colocar lá a maquininha dele lá, vai deixar ela um tempinho lá e ela volta para o lugar. É esse o processo, tá? Não tem tensor e tal. Então, é isso. Eram um instrumentos que a gente pode ter uma lembrança legal, saudosista, mas não pela qualidade. Sem essa de dizer que ah, eu tinha uma tonante que era boa. Não tinha. Ninguém tinha uma tonante que era boa. Isso, isso não existe. Isso é lenda. Agora, vamos separar que a tonante que está vindo para o mercado hoje em dia, ela, ela comprou a marca. Ela, não, ela não, não, não é a mesma fábrica da época e nem está pretendendo fazer essa mesma putaria aí, de fazer guitarra de baixo custo a qualquer... De qualquer forma, a intenção deles é fazer um instrumento bacana, é investir no mercado de qualidade. E eu torço para que dê certo, eu torço para que o projeto não caia, né? 
para que o projeto seja levado adiante, como eu é, ouvi deles quando a gente teve essa conversa aqui. Então, eu espero realmente que seja um projeto que seja levado adiante, porque é muito bacana. E é um projeto único dentro do universo brasileiro que a gente vê que tem alguém que realmente se propôs aí também fora a questão da produção nova, eles têm o projeto de trazer de volta os modelos mais antigos, em homenagem, né, com todas as correções necessárias, que a gente sabe que a guitarra não era boa. Então, a gente fica esperando aí, tá? Vamos lá. O Danilo Basílio fala o seguinte, ainda não dá para entender porque Tajima não vem com Malagoli. É, é no vídeo que fala... É um dos vídeos que tem aqui que fala Tajima com Malagoli da Power Fender. É, cara, a, a explicação já foi dada aí por vários, vários caras aí que a gente já conversou, né? A questão aí é, é uma questão de preço de fábrica. Quando o cara faz um, um, faz um projeto que é um projeto de fabricação em massa, né? Você trabalhar com a, com a fábrica do poste da Malagoli, tanto você possivelmente não, não vai conseguir uma demanda a, no volume necessário, tá? a não ser que fosse uma coisa muito bem amarrada entre os dois para que houvesse um investimento na própria Malagoli para crescer a produção né? ou, ou, ou para ter uma, uma, uma sessão de fabricação dedicada com uma qualidade específica que podia ser diferenciada até e tudo mais. Ou seja, é, é um outro processo, enquanto que para essas guitarras de fabricadas em massa, né, os caras trazem bons captadores hoje em dia vindo da Coreia, né, por um preço muito baixinho tal, e que são, é, é, é material para ocupar aquele espaço ali, depois você troca por outro, né. Agora, eu tenho visto, eu não sei se eu vi coisa demais, mas se eu, se eu não me engano tinha uma série nova da Tajima aí que vinha com o Malagoli, tá. Então, eu acho que existe sempre essa busca, todo mundo enxerga que existe isso, que falta às vezes... É, se definir bem como trabalhar esse mercado e às vezes tem um pouquinho de falta de visão sim dos empresários, dos, dos fabricantes de todos eles, tá? às vezes tem, tem um pouquinho de falta de visão porque é uma coisa que talvez o mercado americano já esteja mais acostumado a fazer os caras que cresceram no mercado americano eles sabem que o jogo é muito rápido é muito de... Né? aqui é muito de olha, o meu tá aqui, o meu é foda e, e, e as coisas não se misturam muito facilmente, né? Para se misturar tem que alguém abrir as pernas completamente para o outro. Não é assim que a coisa funciona, né? Tem que ser um jogo mais equilibrado. Enfim, eu acho que é isso aí. Mas eu acho que a tendência é começar a acontecer. Por exemplo, é, eu fiquei sabendo de, dessas conversas lá com o pessoal da Tonante que as, as novas Tonantes aí tem o um projeto de algumas virem com o capital do Malagoli. Olha aí. Né? Então vamos ficar atento que eu acho que é uma todo mundo está vendo essa lacuna de mercado, é uma questão de acharem as soluções, né? Davi Belo comentou aqui no vídeo sobre as Telecaster estarem em alta, que foi o vídeo agora, né? É o, é o vídeo de resposta também de vocês. Davi Belo falou o seguinte, fala Rico, sobre o assunto partes caster, tarraxa, ferragens, recomendo tarraxas Guicker e Ponte Wilkinson, ambos podem ser comprados na AliExpress, excelente custo-benefício. Sobre as tarraxas em outra guitarra, tenho tarraxas Spurs ou USA e tenho também uma Blues 3000 que coloquei, tarraxa Schaller. Acho que são alemãs. Mas resumindo, achei as Wickers excelentes, não perdem em nada para Spurs. Quanto à ponte, uso Wilkinson num, numa, num extrato que montei com corpo e braço com Luthier Carrosa. Legal, cara. Ó, Davi, eu tô vendo que você entende de equipamento, que você buscou tal... Eu não compraria Guica e Wilkinson na AliExpress, certo? Existe uma grande chance de você pegar material falsificado, né? Então, isso eu falo para vocês que vão comprar aí. Não é, não é nem de longe o melhor mercado. Também tomar muito cuidado quando for comprar também importado aqui do Brasil. Tem que ver se a, se a pessoa é confiável, porque ela pode muito bem comprar da AliExpress e vender para você aqui também. Então... Não é simples assim, né? É um material que realmente o ideal é você comprar de alguém muito confiável, né? Então tem que pesquisar direitinho isso aí. A uh, Guica, eu não tive chance de usar ainda, eu vi muita gente elogiando. Comparar a Sperzo, puxa, isso é uma comparação de peso, hein? Comparação de peso. Então, a Sperzo sempre foram consideradas as melhores tarraxas, né? E eu não sei exatamente qual o modelo do Sperzo que você tem, mas eu acho difícil a tarraxa Guica chegar nesse nível, porque não é fácil mesmo, tá? É um, é um trabalho de engenharia foda isso aí. 
e pelo que eu sei de preço da GUI, que eu não, tá? Uma, um conselho que eu vou repetir aqui pela enésima vez para vocês é, quando for fazer upgrade de instrumento, não economize, compre o melhor. Mesmo que seu instrumento não seja o melhor instrumento e você quer fazer um upgrade, não faça upgrade de 6 para 7, entendeu o que eu estou dizendo? Ou de 6 para meia dúzia. Porque não, hoje em dia não faz sentido, tá? Claro, seu... Seus instrumentos aqui, pelo que eu entendo, são mais antigos. Mas se você pega hoje em dia um instrumento novo, mesmo os mais baratinhos já vêm com uma tarraxa legalzinha. Né? Então, se você tiver que trocar, você troca por uma boa pra cacete. Assim. Pega um Spurs ou mesmo, pega uma... uma... Cara, me deu branco agora, você sabe qual é, né? Gotto. Pega uma Gotto de top de linha, entendeu? Não fica botando gui, que Mesmo o Wilkinson. O Wilkinson tem os produtos bons... Né, que você pode comprar e que são mais clarinhos também. Né. O Wilkinson padrãozinho, que é esse que vem nas guitarras mais, mais baratinhas e tal, também não é o caso de você fazer um upgrade, porque eles têm um padrão sunguio. Né. Então, é, entenda, quando, for, quando você for fazer um upgrade, faça pelo melhor possível, senão não faz sentido. Ah, mas a minha guitarra não vale isso. Então, quando você trocar de guitarra, você tira o seu upgrade você bota na próxima que você for colocar e bota de volta o material original dela, entendeu o que eu estou dizendo? Porque, é, senão, a, a, a ideia de você fazer um upgrade é você ganhar uma guitarra mais confiável. Não tem nada a ver com marca, tem a ver com a qualidade direta né, desse, desse material. E a qualidade direta, você sabe, tem, existem marcas específicas de tarraxa, por exemplo, que são muito boas. Custo-benefício, é sempre Grover. Não tem erro, custo-benefício é Grover. Você vai comprar uma, uma tarraxa melhor zona tal, vai para as gotas ou top de linha, que são boas para cacete, ou Spurzel, né? Schaller hoje em dia acho que é feita na China, viu? Se eu não estiver enganado. A Schaller está trabalhando para Fender também e fazendo na China. É, de, claro que deve ter o um modelo lá alemão original. A Spurzel, se eu não me engano, é alemã. A Schaller era alemã, mas acho que está já... Como é que fala? Não sei se venderam a marca para alguém, não sei como é que é, mas não é mais a Schaller que a gente conhece lá. Eu sei porque eu comprei, tá? Eu tenho o Tarracha Schaller e nem de longe é o que eu conheço da Schaller, entendeu? E falsificada não era porque eu comprei sim, aí, aí do importador oficial, né? E nem sei se existe ainda isso aqui. Bom, senhores, é isso aí, tá? O que eu acho. A Guiker, eu não posso falar da Guiker. Não testei, mas eu tenho certeza absoluta que o melhor que ela pode ser é custo-benefício, pode ser uma boa tarraxa. Né? Então, eu não aconselho upgrade para Guiker. Não, você está montando um projetinho seu baratinho, então tem tarraxa nenhuma, você comprou tudo bem. Perfeito. Mas você não vai trocar da sua guitarra Tajima, que seja, ah, vou, vou, vou comprar da Guiker para trocar. Não, pô, troca, investe, junta o dinheiro um pouquinho, segura um pouquinho com a sua tarraxinha lá, Aí você bota pelo menos uma Grover Zona bonita, né? Ou você bota é, Spurs ou mesmo, ou você vai para uma Gota Top de linha com trava, bacanona, dessas séries boas. Não vai comprar também Gota baratinha, que vai ficar assim por meia dúzia, tá bom? Vamos lá. Marcos Melo, no mesmo vídeo, fala o seguinte. Fala, Rico, tudo bom? Fala um pouco sobre os Wide Range Humbuckers. A gente, eu vou colocar na pauta, a gente vai falar assim aí mais para frente, tá bom? Alessandro Souza. As japonesas da década 80 e 90 eram made in Japan. Né? A gente já falou desse, desse comentário aqui, Alessandro. Agora você me pegou. Bom, eram, eram feitas até 1997. Depois ocorreu uma modificação na empresa que fabricava e, e, a fenda no Japão. E por contrato não foi possível colocar made in Japan. Então se usou a crafted in Japan. Tá? Bom... Dá uma catada no vídeo que eu tenho aqui sobre guitarras japonesas, sobre as fábricas japonesas, você vai ter aí uma, mais informações sobre isso aí direitinho, tá bom? Não é exatamente como você colocou aqui, não. Existem, quer dizer, mas também nada que tenha grande importância, tá bom? É só uma questão de por que ela, ela trocou o nome. São, são coisas pequenas, mas que se a gente fosse, fosse aprofundar nessa história, é bom saber a história direitinho, né? Então vamos lá. Sander Carvalho Rodrigues falou o seguinte, acho que foi muito bem colocado a questão do quanto vale ou não a pena ter um instrumento equipado caro. Perfeito, Sander. Eu não vou ler tudo, tá, Sander, que o comentário é grande, só para a gente seguir aqui, mas eu entendi é, é, é essa colocação de que, cara, hoje em dia realmente não está valendo a pena você adquirir um material 
o material de marca, né, pagar um preço absurdo com dólar alto, se você realmente não é um profissional, se você não vai fazer dinheiro com isso. Então, só, só em duas situações você vai gastar dinheiro para comprar uma guitarra de marca, um pedal caro, alguma coisa assim. É, primeiro, se você realmente não tem problema com dinheiro, o dinheiro está de boa e você gosta da coisa, você é um fã, então você vai comprar, compre. Aí, não se limite se você pode, não é um problema para você isso aí. Né? Agora, se você vai comprar achando que vai ter um grande upgrade na qualidade do seu som, na qualidade, não faça esse investimento agora, não, não vale a pena, tá? É uma questão só de marca realmente hoje em dia. E se você vai comprar alguma coisa mais cara, que seja alguma coisa que vá trazer para você algum benefício direto, não é isso? Que você venha, que seja alguma coisa que vá... É, gerar dinheiro para você, se você realmente é músico, se você trabalha e você acha que você tendo uma guitarra Fender, por exemplo, vai te abrir mais portas para você fazer mais gravações, por exemplo, né? que eu acho que eu sei que é verdade, que abre. Então, compre uma guitarra Fender, faça um esforcinho, beleza, mas aí, é, se você já está nesse mercado, se você sabe que isso vai ajudar, né? não compre na expectativa de melhorar o seu timbre, porque... Hoje em dia você tem muita coisa aí que você resolve isso facilmente sem gastar tanto, né? Nessa, nesse quesito não é um problema hoje em dia, mas você não ter uma fenda, não ter, tá? Eduardo Henrique, no mesmo vídeo, fala o seguinte, hoje em dia aqui no Brasil o negócio é comprar guitarra baratinho e fazer é, tunar, né? Trocar todas as peças e tal. É, é uma solução, viu, cara? Sempre é. Eu sempre dou valor a esse tipo de coisa. O Vitor Hugo aqui comentou no vídeo que eu falo sobre as PHX, não é um vídeo, né? É só um papo rápido, eu comentei a respeito da PHX. O Vitor Hugo deve ser um fã da PHX. É, ele disse aqui o seguinte, nada a ver com Giannini, muito superior, desde acabamento a captadores e tarraxas. Vitor, testa uma do lado da outra, tá bom? Eu já fiz isso. Testa uma do lado da outra, você vai entender, perfeito? Claro que... É, Todas essas marcas menores, eu vou dizer que a PHX é uma marca menor, né? A gente sabe que ela não tem o tamanho de uma Tajima, não tem o tamanho nem de uma Janine. É, é, é uma empresa que eu estou vendo investir, que eu estou vendo se esforçar para ganhar mercado de verdade, né? Espero sempre que consiga, quanto mais gente tiver no mercado trabalhando bem, melhor. Mas a gente também vê que são instrumentos importados de fábricas chinesas, basicamente colocada a marca deles ali. Então você vai ver uma, uma grande variação entre um modelo e outro. Perfeito? Porque depende de quem eles pegaram ou depende do que tinha pronto ali. E isso, mesmo que não seja 100% verdade o que eu estou dizendo, porque eu não conheço a PHX a ponto de ficar fazendo críticas ou falar deles aqui alguma coisa. Eu conheço pouco, eu vejo apenas o esforço deles, vi algumas guitarras, comparei guitarra, testei guitarra, tá bom? Eu estou falando disso. O que me parece é isso. Se não for, aí a gente vai depois ver... Quando eu puder, eu, eu busco aqui a história deles, né, de, de uma maneira mais completa. Não é o caso desse vídeo aqui que a gente tá falando, tá? Foi, foi só um papo rápido, um vídeo de 5 minutos, enfim, é, sobre isso. Então, é, pe, pelo que eu vi, realmente a PHX é uma marca que importa guitarras chinesa padrão. Então, é normal, é a mesma coisa que a Genine fez com essas guitarras também que eles estavam trazendo. E a, até na faixa de preço, né? Agora, é claro, de um ano para outro... Essas qualidades vão possivelmente melhorando, perfeito? Então, apenas teste. Pega um instrumento, testa um do lado do outro, veja qual você gosta mais. Se você gosta mais da PHX do que você gosta da Tajima, show de bola, compre o PHX. E aí é mérito deles que conseguiram isso, né? Ótimo. Vamos lá. Quantum Guitars falou aqui também no vídeo sobre a Telecaster está em alta, né? Tá nada, tô vendendo uma Telecaster Fender mexicana com três Dimásios, lindona, por quatro contos e ninguém deu bola. Pois é, quanto é, o povo tá sem grana, né? Esse é o fato. Ah, vamos lá, Carlos, abraço, Carlos, que tá lá em Angra. Vamos lá, deixa eu descer aqui mais pra gente pegar aqui um comentário que eu vi. O Heavy Culture falou aqui no vídeo que eu falo sobre o Blues Driver. Ele falou aqui o seguinte, eu... Eu já usei o BD2 para tocar metal, pois uso afinação baixa, ficou muito bom, mas ele tem muito ruído quando o ganho está no set, por exemplo. Isso aí, Heavy Culture, é um pedal, depende muito do pedal e da construção, né? Mas, geralmente, 
você vai ter pedais que já são feitos realmente na intenção de você usar um ganho mais alto, eles têm algum tipo de proteção com ruído, eles já se preocupam com isso, né? Esses pedais de, vamos dizer que são baixo ganho, né? de médio ganho, você provavelmente vai ter mais problema para usar metal. Agora, metal é sempre bom ter, é, ruído vai sempre ter, né? Com, com, com aqueles níveis de distorção, então é sempre bom ter um noise gatezinho, né? E aprender a usar, que o noise gate é uma coisa que muita gente não, não sabe usar, aí por isso que não usa, né? É preciso aprender a usar. Mas gate é difícil de usar, não é fácil não. E, e também, quando eu falo saber usar, é saber a hora de desligar o noise gate também, né? Porque você vai tocar, tem hora que você não quer. Ele tem que funcionar só quando realmente ele vai atuar, né? Então é aprender a ligar e desligar dentro da, da execução da sua música. Vamos lá. Elfra Júnior fala aqui so, no, sobre as guitarras semiacústicas. Ele comentou aqui o seguinte. É um vídeo que eu falo sobre as seis guitarras semiacústicas boas e mais baratas que Gibson, que não é difícil, né? Eu tenho uma Condor, eu para Júnior fala, eu tenho uma Condor JC502, guitarra lindíssima, toda flame maple, marcações em abalone, tarraxas Grover, a captação é boa, bem definida, você bate acordes abertos com drive, escuta bem todas as notas, porém tem a aspereza e som velado de captadores cerâmicos chineses. Devo trocar em breve os captadores. Legal, Elfran. É aquela história que eu sempre digo das Condor, né? É... Muito problema, muito problema com o negócio de Grover falsificada, tá? Muito problema disso. É... Então, é legal testar. Também assim, é falsificada, mas funciona pra você, tá? Tá joia, entendeu? Se for. E também, se não for falsificada, é melhor ainda, né? Show de bola. É... Até o que antigamente se usava para saber se é falsificado ou não, hoje em dia você já não consegue, está tudo tão bem falsificado. Simplesmente a pessoa bota a marca lá sem ter autorização e acabou-se. Né? Às vezes até o material é bom, enfim. Aí fica assim. Então tinha muito problema com, é, com relação a isso. Não ser, claro que a sua pode não ser também, é uma questão de sorte. Tá? E o que mais? Provavelmente não é, né? Porque você está me dizendo que você, você conhece de guitarra, então você está dizendo que é boa, é boa. Captação, com certeza, era, era, era captação ruim. Agora, uma coisa interessante é isso. Nesse tempo da, da Condor, né, era muito comum que as empresas conseguissem importar boas guitarras semiacústicas da China, né, incluindo aquelas Tajima também são dessa época, né, as Tajima Blues 3000. Por alguma razão, as, as semiacústicas vinham com boa qualidade. Eu acho que era uma fábrica específica, não sei dizer, né, mas é, eu testei algumas Condors que eu... É, que eu achei bacana, achei que rendiam bem sim, tá? E testei, e sim, e a Tajinha Blues 3000, que eu já tive uma, que eu acho genial, uma guitarra, hoje em dia tá cara, né? Mas já foi uma guitarra com preço bem legal, assim, e com, com uma qualidade bem bacana. Melhorar os captadores, com certeza, uma, uma ótima guitarra para você usar aí, beleza. Uh, vamos lá. Tinha um comentário aqui que eu queria, que eu até falei dele, né? Vamos ver se a gente chega aqui. Cadê? Não, não consegui encontrar aqui não, pessoal. Mas veja, eu vou, eu vou, eu vou citar o comentário porque eu, eu, eu tinha visto ele já e queria falar sobre esse assunto e eu perdi por aqui. Então, você que deixou o comentário fica registrado aí, perfeito? Me desculpe por não citar seu nome aqui. Eu vi que você me perguntou o seguinte, sobre os amplificadores PV Bandit é, e esse novo, novo não, né? Mais recente amplificador da PV, que é o Chorus Special, alguma coisa assim também. Esse, esse Chorus da PV é claramente uma, uma imitação, uma reprodução em cima do conceito do Jazz Chorus, né? Da Roland. Claro que a PIV, quando ela faz isso, ela nunca faz um, uma, uma cópia, ela, ela gosta de fazer a versão dela, ela, ela pega simplesmente o conceito, deixa claro que a ideia dela é o conceito, né? geralmente entrega mais, mais volume, entrega, enfim, o conceito PIV é, geralmente é esse, mas a ideia é basicamente o mesmo do Jazz Chorus, o que é muito bom, porque o Jazz Chorus é um baita amp e a PIV costuma entregar bons produtos pelo preço, né? Então, quando eles se propõem a fazer uma cópia assim, com certeza eles estão entregando alguma coisa no mesmo nível, com, com alguma vantagem, com preço mais baixo. Então, eu já, sem testar, eu meio que já digo que deve ser uma boa opção de amplo, tá? O, 
E, e você perguntou se o PV Band tem saída, né, para uh, ligar em falante. Os, os Bandit que eu já usei, que eu já testei, não tinham. Agora, só que o projeto PV Band mudou muito durante o tempo, né? Então fica difícil eu também te dizer que tem ou não tem. É legal você checar caso a caso. Se você vai comprar um up desse, ou se você encontrar, vê se ele tem saída atrás. Pelo, pelo que eu sei, não, porque nem faz muito parte do conceito desse tipo de ampli, né? É um ampli mais para uso... Quando você pensa no PV Band, não é aquele amplificador que você compra para ser o puta ampli da sua vida, aquele ampli que você vai pá, ter timbre e tal. É um ampli para ensaio, é um ampli que você vai conseguir fazer uma gig com ele, né? Mas não é aquele ampli que você vai gravar com ele, por exemplo. Então, normalmente esse tipo de amplificador é um amplificador que ele, ele reduz custo onde dá, e essa é uma das reduções possíveis de custo, né? De você não ter algum tipo de saída. Eu sei que tem algumas saídas atrás que são de... Ele vai ter a saída de, geralmente, de alguns, né? Tem, tem a saída de loop de efeitos, né? E você vai ter as entradinhas para os pedais, para você trocar de canal e tudo mais, tá bom? É isso aí. Pessoal, passem pela lojinha de guitarra com cerveja, adquirem os e-books, é muito importante a participação de vocês. Se você não sabe do que se trata ainda, eu vou deixar o link para você aqui na descrição. Chega lá, acho que você vai se interessar. São e-books por 16,70 só, você vai ter e-book lá com 70 músicas para você... Aprender de blues, né? É uma referência de repertório muito bacana. Para quem está estudando blues ou para quem quer até montar repertório de banda, eu estou compartilhando com vocês, na verdade, o repertório que eu usaria para mim, tá bom? Então vamos embora. O link está aqui na descrição. Chega por lá que você vai curtir. Pode, pode comprar via Pix, pode comprar via cartão de crédito. Tranquilinho. Qualquer dúvida que você tiver, você entra em contato diretamente comigo, tá bom? Simbora.